2018. gada 23. oktobrī Latvijas banka izlaiž sudraba 5 eiro kolekcijas monētu – ģērboņu monētu. Vienā pusē tā ir redzams valsts ģērbonis, bet otrā – Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu ģērboņi. Šķita, ka arī diez vai mūsu zemē visi zina, kāda ir šo ģērboņu figūra izcelsme, kāpēc viņas ir tādas uz mūsu ģērboņiem. Nu, un tā doma bija mēģināt parādīt arī kaut mazajā monētiņā šo ģērboņu figūru izcelsmi. Latvijas četru vēsturisko apgabalu ģērboņu, tātad kur zem zemgale, vidzemo Latgale, ir veidojušies pakāpeniski un pamatā ir atšķies 16. gadsimtā. Pirmie divi zvēri parādījās 1565. gadā kad pirmais Kurzemes Hercogs Gotthards Ketlers no Polijas karaļa Sigismund Augusta saņēma jaunu ģērboni. Tātad Kurzemi simbolizē lauva un zemgali almas. Nu, un tālāk šis grifs, kas ir abos gan vidzemes, gan Latgales ģērboņos, nāk no Pārdaugavas Hercogistas ģērboņa. Šo Latvijai neparasto zvēru klātbūtni apgabalu ģērboņos saistīta ar vēsturiskiem notikumiem. Un 1921. gadā, lemjot par Latvijas valsts ģērboni, arī tajā tika iekļauts grifs un lauva. Heraldiskie zvēri, protams, heraldikas zinātnē ir ļoti mainījuši savas lomas. Un, ja vidus laikos viņiem bija jāiedvež bailes pretiniekā, tad pakāpnies, ka viņi kļūt vienkārši par tradiciju. Un tad, kad 1921. gadā Latvijas sadversmas sapulcēji bija jāpieņem jaunais valsts ģērbons, arī pacēlās šis jautājums – Vai jaunajie valstī dar šie senie, it kā vāciskie zvēri? Bija diezgan pamatīgas diskusijas un bija diezgan daudz pretinieku, vai mūsu ģērboni vajaga, nu tādad jauna valsts, nacionāla valsts, vai mūs vajag šos te vēsturiskos simbolus, varbūt pat saistītus vairāk ar citām tautām. Uzvarēja Eiropēskā tradicija. Jau toreiz 1921. gadā Latvijas valsts tika definēta kā sastāvdaļa no Eiropas. Un līdz ar to arī viss šie grifi un lauvas tika pieņemti kā tradicija, ko pieņēma cieņu. Veigās tomēr tā vienošanās ir bijusi panākta sakarīga, un mūsu valsts ģērbonis ir heraldiski ļoti labi izveidots ģērbonis un arī māksliniecijski. Manuprāt, viens no skaistākajiem ģērboņiem Eiropā. Monētā attēlotie četri ģērboņi kultūrvēsturiskajiem apgabaliem tika noteikti 1930. gadā. Savukārt 2012. gadā tiem atjaunots tiesiskais status. Taču mākslinieks gribēja atgādināt arī šo ģērboņu senās vēsturiskās saknes. Tātad es tādā savā interpretācijā ņemot tur, varbūt, protams, vērā šo stilistiku, kādā to laika tika šīs te attēlotas, šīs figūras, arī liku tās monētas fonā vēsturiskās figūras, gan tikai tādā ļoti zemā cilnī, plaknē, faktiski tikai siluetu, lai būtu tāda vēsturiska vīzija tikai. Zem monētas ģērboņi ir mūsu simtgadus jubilējas zīme ar fonu. Sarkana balta sarkana no karodziņa. Uz monētas apmales ir uzraksts Dievs svētī Latvija. Tātad himnas pirmie vārdi. Nu un tad var teikt, ka šajā sudraba monētā ir iekalti visi mūsu trīs galvenie simboli. Monēta kalta Lietuvas naudas kaltuvē, un tās maksimālā tirāža būs 3 tūkstoši eksemplāru.